什么呀？可以在白日下仰望星轨的墨金铂金，可以穿透所有物品的珊瑚金，可以打开所有锁的万能钥匙，还有可以百发百中的骰钟。这些都是我们河洛人亲手打造的宝贝，这南怀城里独我一份。姑娘，想要点什么？我们就随便看看。嗯，姑娘眼光倒是毒辣。这玉环是刚刚从我们河洛贵族的古墓中挖出来的宝贝。这寻常人呐，难得一见。哎，两位公子，还愣着干什么？姑娘不说喜欢吗？赶紧买呀！喜欢吗？挺好看的。这个多少钱？二百金珠。这么贵啊！哎，姑娘，你看这玉环水头多好。这玉呀，是天生养的东西。这留在身边，那可是一辈子的念想啊。哎，算了算了算了，我也不缺首饰。再说了，我干嘛带死人带过的东西啊？对吧？走走走走走。姑娘且慢。既然三位来了，那便是和碧殿有小小的缘分。不买河洛的物件不要紧，可我这里面的东西，在整个鬼市，就我一家。你们不看，会后悔的。那到底是什么东西啊？难道你们不想知道你们的过去、现在和将来吗？哼哼，过去已经过去了，现在正在发生，未来或许已经到来。我这三面海螺镜。你们看到什么，便是什
我是永远不敢相信的。阿苏洛，阿苏洛，阿苏洛，你看什么了？我们俩叫你都没听见。我刚刚在幻境里边，实现了一个心愿。听闻你是来找剑的，你就是那个出售悠长吉下落的人。十四年了，十四年来，从来没人打听过他的下落。可这一朝风起云涌，他连最后这点安宁都不可得了。这个秘密，我守护了整整十四年。做买卖有做买卖的规矩。我之所以跑到鬼市来打听消息，就是因为这里有所闻，有所不闻，只为金子奔忙，不为追根究底。这位姑娘，你若是坏了规矩，不能怪我。那把剑，还有那个孩子，我都已经找到了。今天来，我就是想见识一下，这么多年到底是谁守护了这把剑。是要在闹市大开杀戒吗？和陈月之间的战争，从来就不分场合。苍天之下，哪里都是你我的战场。久闻铁皇大名，真是风骨不改。不过这个女人好像不是你们天区的人。你为何要保他性命？陈月杀人，天区就得救人，不需要理由。我如今的身份是离国使者，这里是下唐国的都城，戒备森严，你我相斗，军队应该很快就会赶过来。到时候只怕是铁皇大人，也不便脱身吧。去
确实没有这个必要。不过要换做雷比城，我倒是要考虑考虑。我知道，你们也觊觎苍云古尺剑，斩铁剑中的斩铁剑，天驱的圣物，谁不觊觎？回去告诉雷比城。他胆敢染指苍云古尺，我定会取得项上人头。一定如实转达。哎，你还没说你刚才看见什么了呢？我特别模糊的看到城墙、战场，又在仔细看的时候。就什么也看不见。我觉得这就是那个老葫芦骗人的把戏，什么现在过去将来。谁说他骗人的？我跟你说，我刚才就看见我们三个站在南怀的街道上玩，那不就是现在吗？我觉得，可能每个人心里想的不一样，看到东西就不一样。雨然，你平时就开开心心的，看到都是漂亮的事。季雨然，我突然想起来了。今天苏尚公在宫里帮我约了一个父子，时间快到了，我先回去了。啊？哎，怎么说走就走啊？奇奇怪怪的苏尚国，真的不用帮你请御医来吗？不用，我真的没事儿，劳烦世子担忧了。可你刚刚受了很重的伤，没关系，只是些皮外伤而已，我自己可以医治。苏尚国，可以告诉我发生什么事情了吗？世子还是少知道的好。这事跟你没关系。不，你是我在下堂最亲近的人。你一直待我像家里人一样，那我也会一样。所以苏尚公的安危，跟我有关系。能在南怀遇到心善如世子的人，真是我的幸运。今天的事我已经忘了，世子一定要答应我，好好做你的青阳世子，对很多事情要做到不听、不看、不说。世子明白了吗？
。神给了剑柄，就看这世间谁能握住它。碧城还有一则消息要告诉国公，国师请讲。骆子烟在下堂为国公寻的那柄剑已经有了眉目，是苍云古尺剑吗？国公，动若观火。尤长吉当年南下，到了下堂以后，就再也找不着了。可是整个东路都知道他背负的是苍云古尺剑，没想到那么多年了，这把剑还藏在下堂。姑也是小看百里景洪了，没想到，他还有那么大的。报复。按照国师的说法，神都惧怕天虚，谁得到了苍云古尺，谁就能号令天虚。那这样说的话，诸侯们都想得到他。嗯。百里国主机缘巧合守护了苍云古尺多年，但真正能号令天下的只有您，只有国公才应该是这柄剑真正的主人。国师，咱说清楚。是陈越想要这把剑，不是李谷。姑从来就不相信，这千军万马之中，一把剑能顶什么用？国公，李国和陈越本是一体。也许吧。在姑看来，陈越更需要李谷。姑<笑>要去更大的战场了，李国的事，就留给国师操劳了。叶璇，传令张伯，全部雷气集合，今天就出征天启。是。你跑这么一大圈，一一报数上来，累不累啊？累。公爷，不知是开朝时哪位将军设下的，皇室和诸侯们的军队开拔前都要来这么一下，报一报人数，振奋一下军心。哼，这叫振奋军心啊！把他们一个不漏的全都带回来，那才叫振奋军心呢。父亲，不可出兵，不可出兵。父亲。父亲，既然已经攻破了下唐，为何不一鼓作气灭了下唐国？你以为你父亲的志向就在于一个区区的下唐？可是父亲，您若亲自出兵天启，势必会引起各方诸侯的猜忌，离国也会成为众矢之的的。那又怎么样？老师的意思是，让我们继续攻打下唐国。我以为你是来跟我送别的，没想到。你是来传达国师的意思的。国师是为我们离国筹谋。你什么时候才能有个世子的样子？你什么时候才能像你爹，有个远大的志向？那天启城，就像是一个丰乳肥臀的天下第一美女。你也不想去看看，那创建天启城的蔷薇皇帝，当年叱咤风云，号令天下。你也不羡慕。如果父亲执意出兵，那就与这些人的血开路吧。你以为我那么在乎他们的生死吗？那我的性命呢？哥哥，哥哥，玉，我刚才路过祭坛了，那火光冲天的，你赶紧去看一眼吧。国师不是赠了你大量陈越的典籍吗？这要是都烧没了怎么办啊？愣着干什么呀？赶紧救火！是啊，快！父亲，放火也学会了？这都被你看出来了，那当然了。你还有什么不会的？父亲，我现在只能跟你走了。好吧，你得逞了。
出发！全军出发！拜见国都。西将军找到骆子言了，对尹无义的出兵，他作何解释？据骆子言所说，尹无义这次率领了一支天下阵部的军队，要上天启觐见天子。他要北上，就得经过我国，是去天启，还是攻打我国，谁能说得清楚？西将军有何对策？敌人来犯，西眼定会全力以赴，不负国主重托。但是敌人来势汹汹，我军仓促集结，处境恐怕对我们不利。对付殷无义，是时候该请出我们的盟友了。国主说的是青阳兵，可是现在盟约未定，臣怕九王不会出兵相助。我请他们来，可不是让他们来颐养天年呢。让他们出兵，顾家自会给九王他无法拒绝的条件。姑姑，姑姑，姑姑，大事不好了！大，姑姑。姑姑，大事不好了！尹无义，尹无义，出兵了！尹无义有五万雷骑，朕的金乌卫不足万人，又常年缺乏真正的备战训练，遇到雷骑该如何抵挡啊？姑姑，如今宫中没有一个堪用之人。你看看尹无义，竟然率兵北上，他这不是造反是什么？皇帝放心。我已派人送家驹军报，前往下唐，命百里景洪一定严防。尹无义连下唐这关都过不了，何况天启啊！有姑姑这句话，朕就放心了。为了不让皇帝担忧，公主费心了。哎真不够意思，去打仗也不带上我，我也要一起去。不行。为什么不行啊？我打仗又不差。战场上不是闹着玩的地方。再说了，你是女孩，你身为郡主，还是好好在宫里待着吧。那那你们两个要小心一点。放心，我的枪术你是见识过的。那那李国的士兵你也是见识过的。姑娘，你好好的回来。放心，我一定把季爷安安全全给你带回来。你们两个都得好好的回来。不行不行，机长没事。嗯、什么时候还卿卿我我的？西将军有令，即刻出发。真的要随军去前线吗？这是下唐的战事，与世子无关，世子可以不必去的。多谢上官关心，是我自己要去的
我想见识一下真正的战场。既然如此，我也不勉强你了。但是世子的伤病还未痊愈，苏某恳求，世子一定要平安归来。有上宫送的软甲护体，归尘一定能平安回来。西将军。是。西将军久经沙场，这些孩子就交给你照顾了。我定会尽全力，但战事无常，也许连我都一去不返，此时此地便是永别。要是这么轻易就死，那西将军就不是东路之狐了。东路之狐，也不能保证万无一失。告辞，西将军，照顾好自己。军将士，集结完毕。景洪，就将国家托付给诸位。李国公因无义，目无法纪，杀父弑兄，狂悖好战，天地之所不容。诸君，皆受惠于下堂，万无负我之所托，力讨逆之心，安诸绝赏，通知山河。国主有令，阵前斩离国参将一名，赏百金；军衔升一级，斩离国牙将一名，赏五百金；军衔升两级。若能拿回离国谢玄、张国、苏元朗等人的首级，赏千金。军衔升三级，杀淫无义者，赏万金。上表帝都，封万户侯。西将军。国家安危，系于将军一身了。正如国主所言，国家有难，生死已知。顾家静候将军佳音。
些行军途中，谈兵事，逃脱一日者，鞭杖八十；抄一日者，罪加一等；抄三日者，就地问斩。夏唐军正全速向古碑口进军，他们的速度比我们想象的更快，不日就会领先于我军，抵达古碑口。父亲，咱们也就快点了。这么多年了，有话就说，别这么吞吞吐吐的。公爷久经沙场，谢玄不及万一，只是臣有一事不明。公爷派张伯率领雷骑脱离辎重，率先出发，就像把最矫健的猎犬远远的放了出去，可能会被狐狸一口咬死。要想抓住狐狸，就得用猎犬的速度。我趁下唐大军还未到之时，派张伯。去一口吃掉他们在古碑口的驻军，就是想给这东路之虎一个见面礼。走吧，各位参谋将军，我们离古碑口还有一日的距离。虽说拓跋将军带领先锋军已经先行抵达，但你们推演了这么久，也该有个结果了吧？末将认为，应该利用山地之便，沿途设置滚木雷石，夜袭火攻，种种手段拖住离国军队，再分兵断绝营屋，以粮草补给。粮草一断，士气必衰。世子以为呢？老师，归臣看过地形图，离国境内多山，若是以此计的话。是让我们和山民打山地战。久闻西眼将军素有“东路之狐”之称，我想他们没人能猜出你的战术，只能过后加以分析，才能恍然大悟。西眼将军，他们已经尽力了。既然西将军已经成竹在胸，那何不直说？和银无义对战，倾尽所有兵力。在银无义最没有防备的时候，全军出击，一举击溃他的锐气。最好能吃掉他的雷气。如果没有了骑兵，他就只能止步在古碑口。原来西将军。也是个冒险之人。战场之上，胜生败死。若没有奋勇一意向前的勇气，就只能等死。王爷，你不这么认为吗？借啊！这是他们刚才发的锁子甲，我有苏尚公送的软甲了，这给你用吧。谢谢你啊，苏老。我不太会说话，但是谁对我好，我心里都记着。季言，你为什么从军啊？我啊，怕被人瞧不起，被人欺负。实话告诉你，这一枪要不是握在我自己手里，我也会害怕。你呢？好好的世子不当，来冒这个生死。有的人从军是为了军功，有的人从军呢，只是为了活下去
但有些人就是觉得自己能在战场上救别人。那你一定是那个可以保护别人的大英雄，值得信赖。人总要有几个值得信任的朋友嘛。那个人可千万不要是我。雨然总说。我是一个不会相信任何人的人，他说他最讨厌我这一点。自从来了南怀啊，我最开心的，就是同你和雨然在一起的日子。有时候我也会想念草原，想念阿爸。可迎接到你们，我好像觉得，哪怕一直在南怀生活下去，不是一件坏事。雨然如果能听到这些。一定会很开心。所以啊，我们如果能活着回去啊，我会亲口告诉他。那如果来日大战，我们再也见不到了呢？姐，你怕吗？如果我说很怕死，你信吗？有时候我就觉着我心里面有个人一直在喊着，千万不要被他杀死。怕是我们运气真不好，在战场上同归了，不是一件坏事。也是，男儿死战，这归宿也不丢人。是紧急军情，走。
挂起下堂的锦旗，就地安营扎寨。敌军应该暂时不会再发动攻势了。是，西元，在。扶拓跋将军进帐篷进行包扎。是，所有人随时战备。是。